Dag jongens en meisjes en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van het Alphans Sinterklaas Journaal. Er is weer een hoop te vertellen, dus laten we snel... Meneer Maurits, ja. u bent meneer Maurits. Uh, ja, u zit in de weg, want uh, wij moeten het gebouw weg gaan. Nou, we zijn bezig met opnames voor het Alphans Sinterklaas Journaal. Ja, dat kan dus best dat... wel zijn, maar uh, er is tegen mij verteld dat het pand leeg moet, dus dat gaat dus ook gebeuren. Uh... Ga gewoon door, hè, jongens. Maar, maar dat, dat, dat gaat zomaar niet. We nee, nee, nee. zijn midden in op ja, opnames. Hups, weghalen. Dank u. Wat, wat gebeurt er? Nou, ik heb toch al een hoop rare dingen meegemaakt. Mee maar dit is... Ik snap toch wel alles. Ja, ik wil uitdraaien. Gek juist. Hé, hé, hé. Dat gaat zomaar niet. Wat? Dat is heel gevoelig apparatuur dat hij hier vast heeft. Zal ik het maar wel zeggen? Als je denkt dat je kan, alsjeblieft. Oh. Nou, meneer Maurits. Ik denk dat we alles wel buiten hebben. Is wat te zien. Ja, maar, maar, maar waarom moeten we nou het pand uit? Ik bedoel, ja, dat wie zegt dat? Ik zou het niet weten. Zeg, uh, heeft een van jullie nog uh, 30 meter koolakskaal te zien? Ik, ik kan het nergens vinden. Arie! Hier! Uh, dat is 30 meter koolakskaal. Ik wens uh, u veel succes met uw koopprogramma. Nee, 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 het is geen kookprogramma. Het is het Alphans Sinterklaas Oh, nee. Veel plezier. En uh, kom op hè, met die recepten. Ik was net bezig met die reportage over die paarse chocoladewetten. Toen kreeg ik een telefoontje. Wat is er gebeurd? Ja, ik weet het ook niet. Moet je nou kijken. Zo kunnen we toch het Sinterklaasjournaal niet beginnen. Ik heb geen idee wat er aan de hand is. Dit is verschrikkelijk. Ja, het is verschrikkelijk. Vreselijk. We zijn weer in ieder geval lekker op niveau, jongens. Ik zou zeggen, laten we alles gauw in de bus laden en, en dan gaan we. Nou wel zo'n goed idee? Natuurlijk. Ga gewoon vast een stukje vooruit. Dat is toch niet erg? Als we in Nederland zijn, vraag gewoon wat hulp aan het Alphen Sinterklaas Journaal. Ja, joh, verlegen fiets. Even niet zo pieken vinden nu hoor. En je zal zien dat het waarschijnlijk nog hartstikke leuk gaat worden ook. Ja, maar er zijn toch niet heel veel kinderen, hè? Want je weet dat ik daar niet helemaal tegen kan. Ja, maar daar gaat het nu juist om. Dan ga je proberen te helpen om van je angst voor kinderen af te komen. Dus zodat je in de toekomst altijd mee naar Nederland kan. Oh nee, hè, daar gaan we weer. Ja, maar je bedoelt dus een, 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 een kinderen en gillen en kleurplaten en pepernoten uitdelen. En dat, 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 dat kan gewoon, dat wil ik niet. Dat maar maar verlegen Piet, je hebt Amerika toch bij je? Ja! En die is toch ook niet bang voor kinderen? Nee, dat is waar. Zoals de hoofdpiet altijd zegt, het komt altijd allemaal goed. Maar laten we nu maar snel doorlopen naar het volgende dorpje om even te kijken of we nog wel goed gaan. Maar een route, Piet. Jij bent al nooit de weg kwijt, zeg je altijd. Nee, 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 zo bedoel ik het ook niet. Natuurlijk niet. Ik weet hemelsbreed altijd waar we, waar we zijn. Hemelsbreed? Ja, maar dat is toch niet... Ach, laat het maar. Ik heb met deze aardige senior gesproken en we hebben erg veel geluk. Goed nieuws, goed nieuws, geweldig. Momentje. Goedemiddag. We staan hier live namens de reporter Piet in een dorpje midden in het hartje van Frankrijk. Het is zo rond het middaguur en zojuist is de route Piet naar buiten gekomen met geweldig nieuws. Terug naar jullie. Uh, wat was dat nou? Wat was wat nou? Nou wat je daar net deed. Met wie steer hij in verbinding? Met de plaatselijke radio hier? Ach, dit ding hier. Ach, het wordt niet live uitgezonden hoor. Maar uh, ja, ik ben wel de reporter Piet natuurlijk. En als reporter Piet moet je wel reportages maken. En als ik deze reis goed vastleg, wil ik er misschien een gouden pepernoot mee voor journalistiek uitmuntende prestaties. Bestaat die dan? Uh, nee, ik denk het niet. Maar als we zo meteen in Nederland zijn, ga ik meteen even langs de raad journalistiek uitmuntende prestaties. En ga ik even babbelen met ze. Aha, op die fiets. Wat ons gelijk naar het goede nieuws brengt. Deze meneer is namelijk fietsenmaker en we mogen drie van zijn fietsen lenen om het naar het volgende dorpje te brengen. Want hij zit namelijk zijn winkeltje en als we ze daar voor de deur neerzetten is het helemaal goed. Handig toch? Ah, maar dat is super fijn. Dan zijn we veel sneller. Precies, die man mag zijn schoen zetten. <laughs> en zo kwamen de Pieten op een reis vol verrassingen bij hun eerste meevaller. 
een vriendelijke fietsenmaker. Lenen ze juist wel drie van zijn fietsen uit aan onze Pieter. Onze helden komen zo. Onze weer... helden? Uh, misschien iets te overdreven? Nou, een beetje. Ach, ja, dat neem ik zo meteen wel weer opnieuw op. Maar uh, Roet, waar zijn die fietsen van jou dan precies? Ja, die staan nog achter. Maar de kinderen van de fietsenmaker wilden ons nog even gedag zeggen. Want die vinden het zo geweldig dat hun vader echt de zwarte Piet aan het helpen is. Ki kinderen? Um, ik ik uh, wacht hier wel even. Um, ik, nee, ik ga wel even lopen. Willen jullie alsjeblieft mijn fiets meenemen? <tie> Oké, okay, dan verlegen Piet. Maar dit is juist de reden dat we eerder naar Nederland vertrekken. Ga je mee, Roete? Ja, is goed. En dit was meteen de eerste tegenvaller van ons helft.